ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എം ബി ഒ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എം ബി ഒ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീറ്റർ ട്രക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് സോ എന്താണ് എം ബി ഒ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കോമൺ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സും എംപ്ലോയീസും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോള് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും ഇതാണ് ഒരു എം ബി ഒയിൽ വരുന്ന ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എം ബി ഒൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എം ബി ഒ ഇസ് എ പ്രോസസ് വേ ബൈ സുപീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ജോയിൻ്റ്ലി identify its common goals define each individual's major areas of responsibility in terms of result expected of him and use those measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of its members നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏരിയ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഇനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീ ഡിസൈഡ് ദ പീരിയഡ് ദി സപ്പോ സബോർഡിനേറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് റിവ്യൂഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഗോൾസ് ബോത്ത് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റിവ്യൂ സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇതിലും നമ്മുടെ മാനേജറും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇഫ് ആഫ്റ്റർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദേർ ഇസ് സം ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് steps are suggested to overcome the problems or to make necessary adjustments in the original plan appo at last nammal ee cheythu vechittulla review nokkite nammal plan cheythu step pole thaneyano originally work poyadennu nammal onnu check cheyum അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരും അതാണ് റിവ്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ദെൻ ഇനി എം ബി ഒലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഗോൾ വിച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഡെഫിനിറ്റ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ടു എഫേർട്ട് ഓഫ് എ മാനേജർ and need for objective എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ നാട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ ഇൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമി തിങ്സ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡൺ വെൽ അൺലെസ് എവ്രി വൺ കൺസേൺ ഇൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് നോൺ ദാറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ്സ് ആർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദം ആസ് ബീങ് വേർത്ത് അറ്റൈമിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ കൂടി എന്താ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കും അത് കാരണം അവരെന്താണ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഫോർ അച്ചീവിങ് കമ്പനി ഗോൾസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ട
നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ അവസാനം റിവ്യൂ വരുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ആക്ച്വൽ പ്ലാനും പ്രപ്പോസ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റെപ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ദൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ഇതാണ് നാല് നേച്ചർ ഷോർട്ട് ടേം പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടിങ് ദ വർക്ക്സ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഷോർട്ട് ടേം ദെൻ ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഡിസിഷൻ ഫോർ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലെസ്സർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്പനി വിഷസ് ടു അച്ചീവ് അച്ചീവ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ മാനുഫാക്ചർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടു സ്ട്രൈവ് ടു മേക്ക് ദം ബെറ്റർ അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ആൻഡ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ടു എക്സ്പാൻഡ് കസ്റ്റമർ പോപ്പുലേഷൻ ഇതാണ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ലെസ്സർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ആർ ടാർഗറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദോസ് ഗവേണിങ് ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് of the staff adana lesser objective ennu parayunnathu adu explain cheyanda avashyillallo then idinde oru flow chart aanu nammal koduthittullathu endakka process gal aanu varunnathu idonnu check cheyida mathi nammal parnittulla ee process ne oru flow chart roopena koduthittullathana idu then advantages of mbo endana parayunnathu powerful tool in gaining mutual communic uh, commitment and high productivity okay adu or powerful tool aanu and mutual commitment undayirikkum adu pole high productivity uh, increase cheyan pattum then keeps company objective constantly in review and uh, gives meaning and direction to people in an organization and uh, coordinate the effort of various department of an organization ellaru involve cheyunna kaaranam oru organization il kore departments undayirikkum idippo nammal oru college edukkaneengil thana oru college il kore departments undayirikkum appo avadatha staff ne ellare orumichu nammal endana endha cheynathu കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ പ്രൊവൈഡ്സ് മോട്ടിവേഷൻ ബിക്കോസ് ദ വർക്ക് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിസൈഡ് വിത്ത് ദയർ കോൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോസ് ഗ്രേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു തിങ്ക് എ ഹെഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കീ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലംസ് പ്രിവെൻറ്റിങ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡ് ടു ആൻ അനലൈസിസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് എം ബി ഒ ലീഡ് ടു എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് എം ബി ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് എം ബി ഒക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മേ ഫോളോ ടു റിജിഡ് എ പാറ്റേൺ ഇൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ എംപ്ലോയീസും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് കോമണായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാറില്ല അത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പോലെ പറയാം അങ്ങനെ കോമണായിട്ട് നടക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കുറവും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത്